Eh. Okay, may buntag na ito tanan. Good morning. May buntag, may uto, may gabi. As the case may be, magagad lang ni sa takna o kapit nga makita ni nga itong special tapok-tapok sa Papi Cebu because uh, we are uh, taping everything araw makita sa uh, social media or internet so that even those who are not here who are not uh, present here physically can see the proceedings of our special tapok-tapok through uh, the internet Karong uh, Buntaga and for this month of August ni Ano Sartari ni mag special forum sa Lola Saling Restaurant and we would like to thank our host and sponsor the chairman of the Northeast Group of Companies si Dr. Norberto Kisubik Jr. for again hosting us and uh, uh, giving us this uh, beautiful place including snacks and whether you like it or not lunch later so um, ang atong forum karon because we are seen uh, uh, we will be seen worldwide pinaagi sa kaimanan sa internet and uh, social media ang atong mga panelists karon are here to share with us sa ilang mga ideas mga panahon mga panahon mga uban pa may tungkol sa kalabuan sa nakbayan sa Mandawe o sa ikaunong na distrito. And so, uh, we would like to thank uh, sa ilang, despite the very hectic schedule, hilagyot nga pihatagag higayon karong sa Baduha ang pagtambong sa atong special tapo-tapo. Ang atong mga panelists, siya mao ang kongresista sa ikaunong na distrito, si Congressman Luigi Kisubi. <laughs> ang atong kukihan o maaktik nga mahan sa nakbayan sa Mandawe, Mayor Jonas Cortez. Ang atong mga media friends, ang mailhansap sa atong uh, mga panelists. Uh, let me start over there. Uh, si Nonoy Parcon of DYRF. Si uh, Gilbert Gonza or Papa Ray of Love Radio. Uh, of course, we should also acknowledge uh, si Sir John Eric Isumbi. Uh, also from uh, Hauji. Uh, may nag-harikan uh, sa Hauji Motors. Onya, Kenneth Rivera, one of our directors. Dr. Alfi Malinao is here. From the Freeman, we have Greg Rubio. Si Gikan sa DYRF niya, si Dr. Rene Obra. Ang atong editor-in-chief sa Mabuhay Magazine and also the Vice President of Papi Cebu, M. Espina. Ang publisher sa Mabuhay Magazine, kini Manindo kaya ng Magazine Rodini, O siya mausap ang nagdumala sa tulungan ng direct line sa CCTN Channel 47 and Vice President Visayas o Papi Andy Manata. Ikat sa DYCM, niya sila si Bert Medina o si Zach Aragon. From DYKC, we have Eli Kamumot. From The Freeman and Radyo Nambayan o Banat, si Wen Selen. Another official of Papi, is uh, Miss Cecil Pashner. Oh. Onya, uh, together with Sami, her daughter. Uh, Tumpad ka niya, si Christian Kayubit, our circulation uh, manager of Mabuhay Magazine. We have Herman Vargas over there. And of course, who doesn't know this guy? Very popular. International boxing referee. <laughs> o komentarista, Edward Ligas. Okay. Our uh, IT expert is Sami Gabiana. Is taking uh, or taping everything. Aro makita ni sa internet. Okay, so ato na hatag ng higayon. First and foremost, agi o pag welcome nung sa ato open up our uh, discussion. Ato na hatag ng higayon ng ato host o sponsor ni ni ato ng pinuan uh, ng tapok tapok ini. The chairman of the Northeast Group of Companies, Dr. Norberto Kisumbi Jr. Uh, good morning, everyone. Good morning. Good morning. The second time we meet and hope uh, every month we will be able to be together. I especially am honored and in your behalf uh, the present, in spite of the very busy time, Mayor Jordas for this. Uh, will tell us what his immediate plans would be and everybody is anxious to know that. And of course, my dear grandson, Luigi, Congressman Luigi, who will also share 
signature plant to us unless they're still on hold until October 16. But maybe you can get a hint of what <coughs> will get going by the way or we we'll ask that question. You cannot get away from all these sharp uh, ninja people. So welcome again. Thank you for the organizational uh, uh, support and the arrangement made by Sam and every one of you. Thank you very much. Welcome to all of Thank you so much, Prima. I'd like to acknowledge also the publisher of Turjak Magazine. Very nice name, Turjak. Pepe Soliano. Actually, he's coming up with another Napay Plataforma. And Napay third magazine niya, Jir Jir. Okay, uh, we'd like to listen to a few opening statements from our panelists. Atong paminawan pag-una si Mayor Jonas Cortez. Mayor. Um, salamat sa mga una sa tanan uh, kung pagyupo sa itong uh, pinangga ang itamod sa Dakwes Mandawe by line si uh, Norberto Kisundin Jr. Ito, good morning. Salamat kayo. Thank you very much for um, letting me be a part of this um, kaning atong itawa tapok-tapok. No? Uh, nindot kayo na doon natay uh, usaka panaghugpong sa media at the end, we can share good ideas. Okay, you know, ako, ako, I'm a firm believer na naagyod sa panag-kooperasyon uh, na makaangkunta o maayong uh, plano para sa itong nakbayan, sa subo, sa itong naso. So, salamat kayo for this uh, opportunity. Thank you so much, Mayor. Ati po naon siya ang opening statement, si Congressman Luigi. Uh, Thanks a lot, but I'm going to talk about the Dr. Enkyu, Mayor Jonas, and everybody here this morning. Uh, sorry, I'm going to be Jonas. I'm going to be here this morning. 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 I'm going our partners in development some of our safety. And uh, after this, for everybody's information, there's a big delegation from the Australian government Airport because they wanted to see you know, the positive results of the PPP partnership between the uh, between the Philippine government and uh, and Mega White. You know? So uh, after this uh, you know, even if it's a Saturday, we'll be going to the airport okay, para nila nito an example of how the public and the private sectors can work together. So we are we are very honored that they're here. Uh, Secretary Simpson of the DPWH is here as well. See si Secretary Balisakan of the NEDA. Just to show how important Cebu is no, para sa plano sa national government, especially our airport. So uh, we're very happy to see so much development in Mandawi City and in the greater metro Cebu. Okay, thank you so much, Congressman. Again, ato sa pasalamatan sa ilang magtambok din sa atong forum, bisan sa ka-hectic sila schedule. And we would like to isalot na itong pasalamat, kinasikasing pasalamat sa nga sa Papi Cebu, nga ito sa Norkis Group of Companies for sponsoring also, no? one of the sponsors na ito, one of the major sponsors sa itong musika tawa na pagkakuhatong karabagi sa Cebu Business Hotel. Onya nalipay ta because uh, Chairman Kisumbi promised that full force yun ang uh, Norkis Group of Companies ng mutan ako dito sa itong pasundayan. Thank you. Okay, so the table is now open for questions. Unahon na ito dito kay Mayo Nami Signal, si Pepe Soliano. Uh, Aron maka-accommodate na itong tanan, i-limit na ito two questions each. Or maybe one major question, one follow-up question. Okay. Uh, salamat sa Sir Sam, mayong budag uh, sa tanan, hindi na sa itong na uh, bisita ako. Panalis na si Tung Sundi, ng Junas, so, kung gusto nato yung siya. Ngayon ako, nataposan na ito, primero na ito nila eh, kusas ang isgutan ko ang bahay sa traffic. No? Dali mga statement nila si Dr. Sundi na uh, hihimus ang ikapitaray sa upang sektor, isaway siya sa imong, imong statement bahay sa isyo sa traffic. Nagyapos ang buwan sa Holyo, gisugdan na ito, mayroon protes ang dairan ini katong dua kabuan uh, rerouting no nya dagang disaway dagang nalipay 
Pasabot nga nakita nila ang resulta ba ito? Kumpawta na sa duha ka po, simana ng uh, kapin na uh, ipatuman na ito. Kung sa'y feedback, gigan sa nagkalain sektor, even sa traffic department, o personal yung assistance sa itong... Maraming salamat, uh, Pepe, no, for that uh, wonderful uh, question. Uh, sa tinutunan na lang, before na to implement ang one-way scheme sa SP Cabajo kung sa Florida, huwag pa kita kasugot, daghan ng nilikramo. No? Apan, talo is ginoo, uh, so far, as far as Cebu, Talitsa, yun i-appreciate sa uh, maong uh, ibuhat na ito kay mas niluag. Ato nang ibuhat, ato yung um, kisugdan na ito sa core, sa city core na ito, ang ganing SP, maong na sa sa sentro yun, o ka uh, Plaridel. Atong isugdan kay Dikta Gusto na uh, entire mandawi atong usbon ng kuhan. So, ato nang i-gradual. Pero nga niluag ang city core, ato nasa nang palapdan. Gani ang sunod nato ato nata subanda ko nga naatay uh, mga intersections no nga uh, pagasirat an unya pamupa nato ang ang cycle like for instance silaw sa kuan pakuan nato cycle para di na kay makongested ang ilaw sa kay over sa subanda ko and another thing ato rong igisto johan tinakita nato you know ang population sa Mandawi ako lang ipabot ninyo Last uh, 2010 census, the national population was only 336,000. But we had a traffic count sa sa Kuanjaika. Nahibawaan na to na ang volume sa traffic is 377,000 vehicles passing through Mandawi. Mas daghan pa sa population sa tao sa Mandawi. In other words, Ang Mandawi, kita'y giagian sa nan, arterita, no? You cannot go, muna kingon nila, gateway. Muna kingon na ko, no? Sa so, makadaghan nga, the Philippines is the center of Southeast Asia, Cebu is the center of the Philippines, Mandawi is the heart of Cebu. Inguan na, ka, ka vital ang Mandawi na giagian ta sa nan, from Consolacion to Bugo, you cannot go to Cebu without passing Mandawi. And you cannot leave Cebu without passing Mandawi. Kaya ang bridge na to going to the airport nas Mandawi. Mo nang ianam-anam na to, no? Hopefully, from sa atong lain-lain sectors, no? Na musabot sa atong implementar karon. We are not doing this for us, kami mga officials. We are doing this for the entire Cebu. Kaya apektado tanan ang ekonomiya. In fact, ni luwag luwag. Nas um, Three weeks ago, we had a meeting with the uh, Mandawi Chamber. May kani at to manggut. Kani rongkuan. Kani atong truck ban. Nakatabang magin eh. Nihangyo sila through uh, sa kuan sa chamber na pamupan from instead of 8 o'clock. Makamantay magyuta. If you go to the north, o mag truck ban tal, buwag yung kayo ang, ang basak. So, mo nang nihangyo ko nila nga atong ibalik kung ito pa. No? So, kung ano gano'y sakripisyo ba? Di man yung mahimo nga wak tayo mga sakripisyo ng pagkakuhaton. So, nakita man na ito na ang atong one-way nga gibuhat, niluwag yun ang traffic sa Mandawi. Hopefully, hopefully, kay naami bako rong uh, nakik-meeting me ni Frank Brazil sa head sa Lapu-Lapu kay, you know, problema ang old bridge. That bridge, na akin ay design flow, no? Na kanyang ito mong gunakaraan. Nakabantay mo na ang gikan sa bridge, if you go to Lapu-Lapu, bridge so dayon of highway kina ang Quezon Avenue. So, when uh, I had a chance to talk to Frank Brazil, ako sa nangyang yun, na mahimo ba nga i-priority na ito going to pat uh, pataling home? Kaya uh, i-free na ito ang kuwan makin. Inig-hunong kuwan, inig-luksong, hunong din traffic and spillover na spillover abot sa UCLM. Okay, imagine, dito kag-lugsong niya, highway da yun. So, uh, ang mungihan niyo nga, ang, from Cebu City, uh, City Hall to Market nila, alin mo ang ilawang sa bridge. But unfortunately, na na din na privately owned na siya sa GMC, hopefully ma-negotiate ni Mayor Paz Ragasa para maluwag ang traffic free-flowing ta. Kaya naman sa tayong ibuhat 
through the effort of uh, Congressman Luigi Kizumbing na para ma-avoid na to ang left turn of going to UCLM o Defenders Mandawe kay mabato, ma mahimo man siya choke point kay na yung mangliko niya na hindi ka sa space from the Pulapo ma-obstruction ba? Obstruction sa flow. So, ang ibuhat nila ni Congressman uh, buhatan na to service road ilang sa bridge. If you go, if you want to go to uh, UCLM, you have to use this uh, nanana siya, nanas pipeline ang angkuan na may budget. So, again, uh, pe, uh, I would say uh, ang traffic na itong iluan din sa one-way uh, traffic scheme na ito. Okay, maray. Question? Edward? Edward Ligas. Uh, this question is addressed to uh, Mayor Jonas Cortez and uh, Congressman Luigi Kisumbin. Mayor Jonas, uh, this will be your last term and uh, during, your, uh, during your incumbency, you were able to uh, to show your uh, leadership and stewardship. You were able to simplify the procurement of uh, permits and licenses sa mga negosyante sa Dakwayan sa Mandawi. Stability and continuity ang ikinahanglan. Kung ang imong successor aside from traffic, kung sa may uh, lain pa nga iyang uh, hatagan kung panahon sa Dakwayan sa Mandawi. <coughs> You know, uh, Garbo, tumog na ako ng uh, Mandawi sa um, usa sa diila ron sa mga shining, um, uh, bright, uh, na, mga lungsod, LGUs na doon ay uh, bright future. You know, it's because of the um, PGS, the Performance Governance System. Dagan tayo mo tanay yung minyo kung sabi PGS, isulisod lang sa mga diato. No, it's not. Actually, Performance Governance System is planting the seeds of God good governance through a well-crafted strategy. We have a vision, we have a mission. And uh, para na ko, it was, um, it stemmed from the active participation of uh, the internal and external stakeholders involved. In other words, uh, do they multi-sectoral involvement from decision, planning, execution. Garbo ni na ko kay ang Mandawe, you know, sa dini sa in Tire Metro Cebu, we are the only LGU. Supposedly, ang Cebu ni, ni sold na sa time ni Mayor Tami, but unfortunately, wak mapadayon, uh, wak ko kibabot sa inoson. Pero gan po na ko, na nakapausap ni sa sistema sa panggobyerno. In fact, uh, modesty aside, I would say that the things that we're enjoying right now, it's because there is business confidence. No? Tumot ang mga negosyante, doon ay pagsalik, and that's exactly why na natin daghang projects nga nibuhat karon. Tungod kay ang mga negosyante ni Bayad sa gusto na buhis. Mo na nga ang apo lang hangyo on takay ang PGS four stages ni. Uh, initiated, compliant, proficient, institutional stage. I pray and I hope na mupasarta before mo end ang akong kwan. Kung dili mang gani, usara kay akong diyan ko. Nga magsunod padayunon ang good governance. Okay, to me, I firmly believe, no, gikan sa among apuhan, gikan sa akong amahan, ay nagsilfie, o gipangga ang atong dakbayan, nga panggaon, padayunon na ito, pagpangga, kay kami nagtuo that good governance is good politics. So, kani, ang saragay, akong gikuhan, dakhan, and uh, this is my last term. Akong panikamutan ng musunod na padayunon yun. And I have seen good leaders. No? Naa, naiusa, naa, nasa kong tapad, yun no? Garbog, lumog na ko. So, tingnan ka mo, dili ni pag, pag, pag kuhan kay tungod si Congressman Naa, niya di as si, uh, si NQ sa kong to. This is the first time ever na ang kongresista sa 6th Distrito o ang mayor sa Mandawi, Dakbayas Mandawi, nagkahiusa. That's exactly why we have billions worth of projects na nagsuot sa Mandawi. Well, sa previsyo tagamay, traffic, but we are doing this na dili para karon para sa umaabot mga katuigan na ang nagsunod that the next generation is makapahimus. Kaya kung dili na mo implementa ni Congressman ang drainage, ang daan, pagkumpito, kanusapaman di eh. 
no og amo ning ikuan kita kan ning nganong karon man i i hold unta na og amo ning i hold karon ni congressman 6 months unya na next year na na sa election ban that will take another year nga mukuan so we have to do this karon when i go down to dili karon so salamat kayo uh, sa maong pamutan na para na ko daghan uh, kayo no na patanon pa man ato kongresista no sa edad pa lang daghan Luigi has many more years nga iyang ikalagat sa atong uh, sa atong distrito sa atong dakbayan labi na sa atong dakbayan sa Mandaluyong okay sir Mr. Bart the congressman for Congressman Luigi Sumbing kung uh, since uh, early uh, 2014 you have been making rounds sa uh, different barangays sa uh, 6th district tapos sa uh, instrumental bukas sa uh, mga tao na to mga tagpo ka proyekto no labi na sa pag uh, silinto sa kadalanan to mention na uh, few Hernan Cortez is Fortuna North Bus Terminal bisan galit anan at bag sa Imaculada ikaw pa ang pasilinto niya uh, akong pamutan na na ako mang kayo sa katerbino in, in case uh, di ka po uh, padayon sa Congress kung saan po yung imong uh, ang ikha no, ipagbuhat uh, sa imong uh, kusunod ni mo o ikaluha kung saan may kasagalan yun na problema na idukol ni mo sa imong mga constituents di lang sa 6th district oh, labi na sa Dakbayan sa Mandawi Don't get kaya yung question mo uh, No, uh, well, parang ako uh, that's, that's uh, to give credit where credit is to pili ako ang instrumental sa pagkatang sa mga projects this administration has been very aggressive in infrastructure development. Okay, kasabot yun sila na one of the primary drivers ng atong ekonomiya is infrastructure spending. No, Gali, this is one of the uh, biggest attacks against the administration is that kuwang kihapon no, ang infrastructure spending. Pero nakita na to, maybe in other places, we don't know, pero there is a provincia sa Sopo, naghandit kayo proyekto ang administration. Uh, especially, sama sa like, school ni Mayor Jonas kanina, it is a 6th to district of sa Mandawi City because, again, this is the first time in many, many years that the local government, the, the, the national government, the barangay governments are working together as a group. In many cases in the past, tumun sa mga away-away sa politika, uh, we had projects that would never take off, no? Mogin ng rason sa nagkaroon ng apas kita because for many years neglected kita because of infighting politically for decades. That's why now we are upgrading the streets. We are making sure na kini atong drainage program, mga atong cementing sa mga dan is not good for five years, ten years. Ang projection nila tungod sa thickness sa cement sa design sa project we will not have to worry about the state of most of our roads in Mandawi City for the next 15 to 20 years. Now, para na po, uh, yes, uh, it's a sacrifice now. Pero the long-term trade-off is that we won't have to worry about these streets for quite some time. Dili pareho sa una nakadatuig na agad tayo bago ng asfalto, na tayo bago ng proyekto, in the same place over and over and over again. If you go to Hernan Cortez, if you go to A.S. Fortuna, tanaw ninyo ang thickness ng cemento na bago compared to ang existing, it's a world apart. Again, this is not just because uh, nitabang si Luigi, nitabang si Jonas, this is because this administration believes in Cebu. And that's why they have been downloading projects for the last uh, five years. Uh, para sa atong distrito and we're, we're very happy for that okay this is not for us this is not for our generation these are for the generations of Mandawayanos to come okay uh, Andy Manata to be followed by him Salamat Sam I want to sa to mga panelists Mio Jonas Mio uh, Congressman Luigi uh, sa ating pangungutan na ma-appreciate na po sa inyong team kay sa inyo nag-iingon Karawang pang panahon na nakatim ang congressman o ang mayon. Although di man ko uh, lang niya sa Mandawi City kay my grandfather is from uh, Labugon. Yeah. Then, uh, usas sa akong kapisit kini inyong uh, development na uh, inyong inyong itambayayungan o niya ikaduha. Uh, kini inyong inyong sugap ito sa traffic tabio. Although na naging urasan, 
Oh, digital. Oh, timer. Oh, kau sa obang sih dah dua apa mungkin nak kesunut? Oh, kau dah ngan. Tapi pakai kau nga nak team up mau nih kau dua dah ngan kau mau development dengan emo. So, aku apresiasi tu. Nga kini kini aku kumpul tana parti politik. Aku di petubar di lantau hal biasa nasib ni Kongresman Loji. Kongresman tu nak apa kayu sekatern? Unyah si Mio Jonas Lester Melani. Saya kau nak dongkan? Aku ni pak konfirm itu harga. Pinot meninggal. Bagi Lismo si Mio Jonas boleh pak Kongresman sa 2016. Ya ikau naik mak mayor sa sudah semandawi. Sudah setinggi boleh pak Yusuf Aina itu. Pero there have been many talks, many rumors. Ang para ng namo, what we ang underlying philosophy ng mga mayor Jonas, if I may boss, is that we both have a very deep love and appreciation para sa city of Manila. Whatever decision the party will make, they kaya ng dato is a party decision, no? Dili man na mas talang decision ni Luigi, mas talang decision ni mayor Jonas. Ang mga mga konsultante. So we will uh, consult with the party. But whatever we decide, we want to assure everybody that the foremost and primary consideration of all is the future of the city. Mayor Jonas, same question, Mayor. Well, uh, actually, no, Maria um, Migbarugani ni Congressman Luigi Kisumbing, nate pundok na gilabanan, luna na mga initial nga panagsabot, apan maghuwat mi sa gusto nga panahon unya labaw sa tanan sakto ang gingon ni Congressman Luigi nga gugma sa Dapayas Mandawi you know Mandawi is not about Congressman Luigi Kisubing Mandawi is not about Mayor Jonas it's about all of us living and loving Mandawi no kani Mandawi is about natong tanan no kami ni Congressman ang pagtinabang eh mo nang uh, Doon ay ustong panahon na ikuwan apan kami. Rest assured, naglihok mo yung congressman sa, sa, para sa pagmahon sa nang dili ni... Uh, again, ako, ang ako get gover good governance is good politics. Unahon-una na ito ang pagserbisyo. Uh, we will uh, finally know, hindi ko October, October no? once uh, mag-filing, uh, doon na na yung mga kuwan <laughs> Ada lagi nak buat nak, baru. Mesti bina, to be followed by Dr. Obra. Ah, thank you, sir. Good morning, gentlemen. Sir, thank you. Congressman Luigi and Mayor Donald. Last night, sir, it took me two hours to go home to my hometown of Conservation. But then I saw that ang mga tao ko, ang giblame ang LGU man ayon. Along the way, dahang ang Venice opening. DPWH, murad sila yung atong ang may blame mong tingala yung Mayor Jonas okay what like the proper signages may hanap ito and the second question is that Mandawi suffered a major black eye the other day kato itong ambos down si administrator of votes Uh, oh, masa kong anak mga bugada sa kataon ni Allegri at si Bey ay i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
na ang sagot gikan niya sa gubi o kay Dulhugon, loaded pa ang truck, niya nai-intersection, manglik po going to Kanduman. Nga ako ikuan nga pastudyohan na mo nga ang kanang mga trucks nga dapat po nga doon ay karga na ato lang pag sa Kansaga. No? At least madikon just ang traffic and uh, at the same time, at the same time, i-consider na mo nga ang buses. After all, buses are magkuhan mo na from uh, point of origin to destination. No? Terminal to terminal mo na sila. Di mo na magsigit pick up. Nga ato na mo ipaagi sa Kansaga para mo luwag-luwag yun. Makubitaw na nga ako yung ginangyo ang traffic board nga atong ibalik sa lasutso. E maluoy ko sa mga kliyado, maluoy ko sa mga bata nga magabihan as traffic. Na din sa from 7 ngayon? E8 na to ibalik. That used to be 8 up until 8. So, para ma-libre yun ang traffic until 8, ma-siguro ma ta ang mga bata, mga estudyante, makauli sila ka ng mga taga-norte. So, mauna, ang kato lang the other day, grabe yung kayo, no, na nandungan ang contractor mo itong akong itawagan na mahimo ba, dili ka ng peak hour sila na kuha na ng ilang mga culverts ay labang nagpuha na pa equipment, no? Only at peak hours, musamot, natiwasan na doon ay bangga. Mauna, nga, usan na sa atong ikuha nga, mga ngayon niya itong congressman nga, maybe we can uh, discuss it with uh, Artie Canlas na uh, sabutan yun na overtime sila. Amo naman ang napadangat ni uh, Artie Canlas na mahimo 24-7 mapaspasan na labi na ka ng mga congested na mga dalag. Ito yung mayo. Ang suggestion niya, double hump. May gigan natin sa ABS. Uyaw kayo na. Pasiyas kayo. Gigan sa Union Carbide. Yes. Uh, Pareha itong kwan na nungtangan yung break. So, mas, mas it will be safer, mas safe tingali o at to sa kanang madako, katsagala sila going to Cebu, no? Mandawi from the north. Di pa Mandawi going to north? Ang uh, 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 mga trucks ba? Ang mga trucks. Itong mga dako kay Usually, ang bangga diyan, itong mga, mga trucks nga air brakes, ganang yeah. mga kwan, na dili makapugong bita niya. Mabakil. Puno kayo ilang truck, nagwa good so so na sa ipagi sa mga drivers ron nga itambang na ko kung magwaktangan sa break pasipaan ang serbato aron pa na play itong kaso na ha but uh, noted no noted ang katong ham so sana ato ikuan niya katong mga traffic signs ibalik uh, there used to be traffic signs kong sa patubilaw na kuha na siya accident ko na na niya katong mga uh, mga kuhan well, we'll find uh, we'll put uh, measures no, pag uh, warn sa uh, sa lipa diri sa PICAS uh, site at ang nagtiwasun na diri Dr. Obra to be followed by Greg Rubio and Dr. Malinao Okay, thank you Sam Mayong Buntag, uh, Mayor Cortez Ibus Man Kisambing and Dr. Kisambing uh, Ang mga banan sa media Namuta na mo ni M just a while ago si Dr. Kisambing ba Doktor Medisin, bisa dilipuno ang satu yang panggilan di kawasan. Uh, nasa yang ada doktor si Doktor Al Malinaw, no? So, aku medical doktor ko. You might be surprised, kenapa na-appeal mo ko di grupo, ha? <laughs> uh, the reason why na-appeal ko, because uh, ang aku pagod uh, social concern, na-appeal ko sa PAPI, sa media group, no? Kaya naman sa Kusti YRF, doing OBRA, uh, OBRA di DOC, na medical consultation. So, uh, Although, na ako sa Cebu City ng Puyo, pero na ako'y gamay ang balay niya sa Kanduman. So, mura sa Buk Mandawi, Kaga Mandawi. So, diyan sa Cebu City, most of the time, mo-represent ko sa among hospital sa Vicente Soto, kay department chairman ko sa among department, sa anti-medicancy board, presided most of the time by Attorney Joy Pisquera. But kung wala si Attorney Joy Pisquera, ako ang ilang kuha kong na presider. So the reason why I'm sharing this to you because one of our concerns sa anti-medicancy board is to do something about these medicants roaming around Metro Cebu or Cebu City. Now my question, Mayor, uh, Ms. Man, do we have the same problem in Mandawi? Because in Cebu City, ang katong lagad na mong ulog, inawat din, so pagsubat kini mga mga medicants, this Pajal, this Bigars, this mga big, big grand psychotics, mga rugby boys, 
we the night dwellers. Do you have the same problem? You uh, also may have some bad Okay, uh, thank you very much, uh, Doc. Well, I think uh, anywhere you go, we have the same problem. And the NGOs mo san sa takong problema. Nalipay yung dako nga, you know, ang kanimang good, ang kakuwang sa panginabuhi, sa kinikanan, napasagdan nilang mga anak. Nalipay kayo yung dako nga, kahit ang project sila si Congressman Tini, cash for work nila, na uh, amo sa nang i-introduce, no? Ang katong-katong mga kinikanan niya ko, na amo sa endorse nilang office. And we are doing, doon na yung saka proyekto nga gibuhat si uh, si Father Melo Jola uh, kaning ubas, ugnayan ng barangay at simbahan. Uh, kaning mga bata nga nasa kuwan, sugda na ni Nato, no? Nakuha ang mga pilot areas like uh, for instance, barangay subang dako. Uh, kaning mga bata, kwa ni, seminar sila, niya pakaligoon, kay usang ko niya ang kanang, uh, ang kuwan bitaw sa atong mga kabataan. Well, ato yung knowledge, ang Pagkabot sa atong uh, former Vice Mayor, Carlo Fortuna. Atorne Carlo Fortuna, ito higala. Kani karon daghan na kayong mga line-laing, mga projects na atong gi-incorporate. Nalipay mi ang project ni Father Melo, kani ubas. Mga na may sinugdanan no, sa pagtupat sa mga problema. Atong i-seminar mga kuhan, pakanon sila. Taglaan yun nga, at least sa uh, ang ilang moral taas. Kani, uh, ang una yung ikuha ni Father Melo nga, kuha na ni sila glittering tupi, taga mga t-shirts. Okay, kung saan mo ganis makagawas mga bata ba? Ang, ang ganang attention nito, pagtagad, the moment na imo ni ihatak nila, mas dali silang magkataon, dali silang magkataon, kung, kung sa'y gusto, kung sa'y sa'yo. Ang uh, mukuyog ko sa Anti-Dedicancy Task Force, i-round up ng mga mga night dwellers, in fact, ito na kailan na ako sa may baseline area kaya magdulang kung tinis na sa una mga kung magkukubang baseline complex. Sa Doc Police, Reka, ko, kung gabi police ko, kung untag doktor ko, kay kita mo sila ako nag-reform ikong police. Now the problem is, i-round up ni sila, ang napakabuntag, may ngayon sa may Neil Mike Gama, hanggang na natin sila ibutang. Ngawang nga tayo, ang sustainability nila, huwag hindi naman sila pisapon sa kadalanan, pero ang pagkunta na, o asa na sila ibutang to make their lives more productive, miserable, and happy. Uh, in the long, long range plan ba? Mawa na problema sa Cebu City. Ang mandaway ka ron, uh, salamat sa kinoo, no? Na may kuwan, um, actually, uh, ang akong namili kapika si Sarah Mugi na musog ane. Uh, you know, ako, I'm, I might be the mayor of Mandawi, but she's the speaker of the house. That's how I'm not saying ako. Ito, ako, pasalamat kay ko nga, ipokos nga center, nga mutubag sa maong kuwan, nga ito sa dungguan. Dako kayo na nga kuwan, Uh, facility um, ako nang imbita ron no uh, hopefully okay. usab makaatusan mo inig inig operate na so na 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 mga buildings nya to so um, mahimo inig operate yun makasuro ita makakita mo sa mga facility sige ay nakakita ko unsa importante yun no in fact yes yes i i i agree nga kita ray bantayan aning mga bataa Mao na nga nalipay kay kuan ang programa ng congressman kay ang mga ginikanan sa una sa tanan ang root kuan ani ang mga ginikanan magot magipasagdan ang mga anak no wa nay wa nay kuan kay makasapot sa takay wa masay income wa paginabuhi so hopefully ma sustain ta ni kay di man gini permanent nga trabaho nga mao ni nagsabot ming congressman og unsay ilang kuan nga kami mangitag paagi sa agit puno sa iyang mga programa these are These are programs na, well, these are band-aid uh, kuha, no? solutions, pero hopefully we can find ways pagkata ko ka. Usa, last, uh, ako lang eh, puno, no? uh, nakik-meet ko sa Mandawi Chamber of Commerce, ako gingan mo, ano problema na mo? Ang problema, employment. So, we're planning to have a data bank for all. Okay. Eh, among i-train for vocational courses. Para ang katong mga kumpanya, mga uh, contractors within Mandawi at ito na lang mo-hire sa taga-Mandawi. No? Para ang unemployment rate na ito, manaog, we can provide three spare meals a day sa aning mga pamilya. Unya, kung mawani, maubos na itong unemployment rate. Right? Hopefully, mga wahat sa aning mga bata na nag-ibutsuri sa itong nagpaya. Regender, Bob, nandang isipay. Uh, We're very lucky in Madaris City, but 
uh, I'm not so familiar with the operations of Cebu City, but uh, Samantawi City, City was is one of the best uh, social protection programs in, uh, in, in the definitely the province, right? And uh, in many NGOs that we've seen in Shanghai and Amo, we've been working very closely with the DSWD, with the Department of Health, and most especially sa education cluster, no, sa DepEd, sa TESTA, uh, to be able to provide uh, livelihood assistance, to be able to provide scholarships, no, labi na sa TESTA scholarships, kay para na mo, uh, ultimately, sa, sa nagiging ni Mayor Jonas, these are all bad-made solutions. Unless we address the deeper root by providing education, providing economic opportunity, that's why we uh, have the program with the Mandawi Chamber for uh, Employment, which is uh, it's an apprenticeship program, uh, with the, especially with the K-12 program of the Dep in Karun, uh, that will focus heavily on uh, tech book skills, which Paranapo is a tremendous help. Okay? One of the major problems that we have is that uh, there's a large number of unemployed nationwide, but it doesn't jive with the fact that there are also a large number of job vacancies nationwide. The problem of it not is the matching of skills with the available jobs. And TESTA and the K-12 program can help to fill those gaps. That's why uh, with the with the focus of the administration being sa livelihood training, sa TESTA skills training, we're going to be able to fill those jobs. And, uh, you know, like I always tell uh, our Testa graduates uh, in our cities, the sixth district, uh, this does not mean you should not go to college anymore. This means that you have an opportunity to make a livelihood for yourself. Or makasave ka gamay to go back to college and improve your skill set later on. That's why, for me, it's very important to continue to help to provide opportunities, to craft opportunities for the parents and for the children. That's why we have these programs of education. We have the ALS program as well. So we, we are hoping to provide as many avenues as possible for upliftment as that. Okay, Dr. Malino. Hello, my young contact, Mayor Jonas. Good morning. I'm uh, sa development sa Madawi, lebi na sa pagdinapangay sa atong pinalaga ng mayor o congressman, lebi na sa economic and industrial development. Uh, in my opinion, I just want to know, since there is an economic and industrial development, one of the problems that will come up is the pollution, the contamination of water and and pollution of the uh, we will know if you have a plan about to solve this problem, uh, Congressman and our respected pollution. Yes, the pollution, air and water pollution. No, no, no. We have crafted a um, atom green building code, na about an important ticket. And it is not an excuse na because of development na ato na lang sa pasagda ng ato kalikupan. Na natay, uh, na sa pipeline, unya labaw sa tanan, uh, gi-incorporate na nato sa atong uh, CLUP, Comprehensive Land Use Plan. Kay uh, ang dakpay as mandawi usata sa nawahi na yun. Ang, ang last, um, last nga, kung supposedly every 10 years, Ang last nga CLUP panahon pa sa kumamahan and uh, gusto ko nga sa di pa ko di pa ko mobiya nga mapasar na to ang uh, comprehensive land use plan o ang kaning atong green building ko kay naibaw ko kung sa importante uh, gani uh, the things we are experiencing right now no kaning tumod ni sa resulta sa atong pag-abuso kaning baha nga atong nasinati tanan and uh, well, ako nang i-share ninyo na ang tayo ipalit nga kaning vacuum suction trap nga katpok kayo. Every time, you know, every time mag-operate ang traps, mag-magkuhan ang mga, sil mga siltation sa itong drainage, ang masuyok pasura. So, in other words, kaning mga baha tumuti sa itong pagpatakag labay sa itong basura. And we cannot blame the people from Mactan nga sa aning anong mga basura. That's exactly why we need cooperation. 
dili ni mahimo nga kami congressman Luigi magsige mi pamuksay nga dili mudungag pamuksay nga atong mga kaisunan no ah kanang kanang participation ba nga importante yo kayo nga atong ipaabot sa matag mandawihanon mao ni nga nate kitawa ka bantay tay mo grabe atong promotion ani ayam mandawi you might be asking why what's I mean? what's, what's ayam mandawi all about the essence of ayam mandawi is to 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 inculcate in the minds of our constituents, tato kaman, kapos, batanon, tiguang, na you will always be part of the problem and part of the solution. Na kitang tanan, ayaw pangutan na kung sa'yo mong gibuhat ni Congressman, pangutan na kung sa'yo mong gibuhat, kung sa'yo mong tabang sa atong environmental kuhan. All the companies, and yung mga kuhan nga, do not tayo social responsibility matakusan na to. We have our respective obligations and responsibilities. Na ang uh, mandawi ato nang kuhan sa mga ordinances. And hopefully, hopefully, na dili tamo buhat tungod kay kuhan. Kaya nang mutuman tas balaod ba? Mahibuong kita o tanong. Nga no, dito, last week, dito ko sa Lungga ko, kay nagkuhan may sa nag-benchmarking may nakabantay ko every time musuhod ka sa subik ang mga drivers kuhan kayo na nang mutuman sa balaod slow down you don't have di kinalag traffic enforcers mutuman first in first out na nang iwan na ba inikuha ni mo ito nakasunod ka po ng kuong nausap man ang mindset sa so naaagin na na ito if you want change change must come from within Dili kay magbuhatan na yung balak o dinansa o buwan. Punta at usugan at utanan. Yes, Doc, we're doing this in Mandawi. Hopefully, ang transformation ba? Ang sukod na itong tanan. Okay. Paul. One of the programs of the Dole Karol is the Cash for Work Lupan program. What it is, is for 10 days, the Dole will sponsor a certain number of workers na doon ang gaya niya. Uh, we will work for 10 days, uh, various jobs, clean and green. And after after the program was finished, I went back to the barangays and I asked the barangay captains, let's say, only about who had cash for work program. Almost 100%, it was public use sa pan, public use sa kanal, kay grabe kayo kaso. Tutuan ng river is now one of the most polluted rivers in the Now, I've been working with the DNR to come up with a program para sa river rehabilitation. Importante kayo na in for our long-term future because uh, for the longest time has been the primary waterways in the town. So we are trying to come up, uh, we are trying to uh, come up with a program together with the DNR for rehabilitation. And we are also working with some people that have experienced no, the Passing River Program, etc., MMDA, to find out what we can implement in Samandawi City to be a benefit to one. But at the root of everything, Santo Gitsi Mayor Jonas, is we have to be able to enforce personal discipline. Na dili na po tamo na ba? You know, I remember I saw a cartoon where there was a black wall. There was nothing there. One person walked by, tanaw niya, na siya yung candy, na siya yung rapper. Yung kilapay. Okay, there was nothing else. And then, the next day, the next day, the people saw it, they saw it, they saw it, they saw it, and they saw it, they saw it, and they saw it, and they saw it. Three days later, they saw it, they saw it, to the point that they saw it, they saw it, they saw it. And then a week later, they saw it, 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 they saw it. But the point is, we have to all start with personal discipline. We have to make sure that they saw it, they saw it, you know, one piece of plastic, one piece of paper sa atang mga kanal will lead to flood that will destroy your entire house when the rains come. So sa Tagit Superior Jones, we are doing everything we can to make sure that we can correct some of the problems that are existing now. But at the end of the day, mubalik mo na. The clutter, the pollution, the clogging sa mga drain, mubalik yun na unless we take personal responsibility to make sure it doesn't happen.